बिस्मिल्लाम वेलकम टू सांदल कॉलेज वॉइस सेक्शन डियर स्टूडेंट्स असलम हेयर इज अख्तर सईद योर इंग्लिश टीचर विद एन अदर लेक्चर ऑफ टेंस विद द प्रेयर्स दैट गार्ड मे ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज आई एल स्टार्ट टू डेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट that the english language has become the global language it is necessary to develop the eff effective communication skills of Eng english language in this regard tenses make the foundations of english language main kahunga tenses sirf english language ki hi buniyad nahi hai balki duniya ki tamam dusri zubanon ki bhi buniyad hain they means tenses are tools to help speakers to express themselves effectively and impressively in both ways of communication that is verbal and written agar aapko tenses achhi tarah aate hain to aap apne aap ko bade acche tarike se aur mausar tarike se bayan kar sakte hain likhne mein bhi aur bolne mein bhi today's topic is past continuous tense let's start past continuous tense with its definition first past continuous tense is used to express a continuing action past continuous tense ek jari action ko jo jari halat mein ho usko bayan karne ke liye istemal kiya jata hai ab yahan important past continuous tense mein ye hai ke wo action kab jari halat mein tha that was happening at some पॉइंट इन द पास्ट जो माजी में किसी वक्त किसी मौका पर जारी हालत में था किसी ऐसे एक्शन को जो माजी में जारी हालत में हो बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस अब देखते हैं उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है उर्दू फिक्र के आखिर में रहा था रही थी या फिर रहे थे वगैरह आता है अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं उर्दू के जिनसे पता चले कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे होती है वो सबक याद कर रहा था अब एंड पे आया रहा था इससे पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है आइए एक मिसाल और देखते हैं आयशा खाना पका रही थी एंड पे आया रही थी रही थी से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है आइए एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ये रहे थे डिटरमन करता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यानी वो सबक याद कर रहा था अब नहीं कर रहा माजी में किसी वक्त कर रहा था और उधर ही इसका ये एक्शन कंप्लीट हो गया आयशा खाना पका रही थी अब नहीं माजी में किसी वक्त पका रही थी इसी तरह बच्चे क्रिकेट माजी में किसी वक्त जारी थे खेलने में मसरूफ़ थे खेल रहे थे तो ये इसकी पहचान हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है Dear students if a sentence starts with i he she it i is first person pronoun he she it three are third person pronoun singular are singular noun will use was was is a helping verb if a sentence starts with v u they v is first person pronoun u second person they third person plural uh, he she it are also third person pronoun but they are third person singular and they is third person pronoun plural are plural noun will use were was and were both are helping verbs so after writing was आर वर ऑबियसली हम इनमें से कोई एक लिखेंगे वॉस या वर में से फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी उसमें एड करेंगे वेन वी एड आई एन जी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट बिकम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बात और याद रखें अगर वर्ब के साथ आई एन जी एड कर दिया जाए और वो वर्ब ना रहे बल्कि नाउन बन जाए जैसे स्वयं से स्विमिंग तो उसे हम जैरेंड कहते हैं जैसे स्मोक से स्मोकिंग स्मोकिंग नाउन है तो उसको हम जैरेंड कहेंगे सो आफ्टर राइटिंग वर्ब 
will use for object and then will complete the sentence dear students this is the construction of simple sentence we can call it positive sentence affirmative sentence or assertive sentence if we want to change it into a negative sentence what we will do we will just write not after was or were in past continuous tense if we want to change it into neg interrogative we will write was or were in the beginning of the sentence and at the end of the sentence we write question mark here this is the construction of past continuous tense simple negative and interrogative sentences ab dekhte hain kuch examples main seb kha raha tha आपको पता है मैं हमेशा स्टेप्स फॉलो करता हूं और आपसे भी यही चाहता हूं कि आप भी हमेशा इन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस आप कोई भी फिक्रा करें सबसे पहले उसके एंड पे देखें क्या है ये है रहा था अगर रहा था हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है सेकेंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है दैट इज मैं मैं की इंग्लिश आई ये टू स्टेप्स हो गए तो थर्ड स्टेप में हम इसकी इंग्लिश करेंगे अब जरा हम इस फॉर्मूला को इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि आई कहाँ है ये आई है और आई के साथ हमने वॉज यूज करना है तो आई वॉज और फिर आई एन जी एड करेंगे आई वॉज ईटिंग एन एप्पल सिंपल सेंटेंस अफॉर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस अब नेगेटिव सेंटेंस वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब इन में से एक जो भी यूज हो उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक इट इंट्रोगेटिव आपको मैंने बताया है कि वॉज और वर को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे तो यहाँ भी इस वॉज को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे तो सेंटेंस है वॉज आई ईटिंग एन एप्पल वॉज आई ईटिंग एन एप्पल एंड नेवर फॉर गेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस लेट सी सम मोर एग्जाम्पल्स सेंटेंस नंबर वन लड़के नई किताबें खरीद रहे थे वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे थे डिटरमन करता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है स्टेप टू इसका सब्जेक्ट क्या है लड़के लड़के की इंग्लिश बॉयज़ बॉयज़ प्लूरल नाउन है उसके साथ हम वर यूज़ करते हैं तो थर्ड स्टेप में हम इसका इसकी इंग्लिश लिखेंगे इसके ट्रांसलेशन करेंगे द बॉयज़ वर बाइंग न्यू बुक्स The boys were buying new books. Sentence number टू Talba imtihan ki taiyari kar rahe the. What is the first step? Identification of tense. Rahe the batata hai ki ye past continuous tense ka sentence hai. Step टू Iska subject kya hai? Talba. Talba ki English students. Students plural hai. Third step mein hum iski translation karenge. The students were. Ye plural hone ki wajah se were aaya. Aur verb ki first form ke saath hum ing add karenge. The students were preparing for the examination. The students were preparing for the examination. Sentence number थ्री मैं एक तस्वीर नहीं बना रहा था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वो किसी भी सेंटेंस के एंड से पता चल जाती है रहा था से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है अब सेकेंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है मैं मैं की इंग्लिश आई अब थर्ड स्टेप में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं आई वॉज नॉट नेगेटिव होने की वजह से वॉज हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम नॉट यूज करेंगे आई वॉज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर आई वॉज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर सेंटेंस नंबर फोर क्या वो सच बोल रही थी वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रही थी से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और सेकेंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ तो क्या है 
क्या को हम समझेंगे नहीं है वो वो स्टूडेंट्स वो लोग जो पहली मरतबा मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो आप समझें क्या नहीं है क्या नहीं है तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस बच जाएगा तो सब्जेक्ट हुआ वो इसकी ट्रांसलेशन करना नस्बता आसान है वो सच बोल रही थी वो कि इंग्लिश शी शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे शी वॉज अब उससे पहले वॉज को स्टार्ट में ले आए चूँकि ये इंट्रोगेटिव है वॉज शी स्पीकिंग द ट्रूथ वॉज शी स्पीकिंग द ट्रूथ एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नंबर फाइव क्या आप कार चला रहे थे वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे थे पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अब देखना है इसका इस सेकेंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ क्या है क्या को भी सेंटेंस नंबर फोर की तरह हम समझेंगे यहाँ नहीं है ऐसे इसके ऊपर तस्वर में क्रॉस लगा देंगे तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ फिर आपसे आपकी इंग्लिश यू यू के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर यूज़ करते हैं यू वर ड्राइविंग अब इंट्रोगेटिव है तो वर को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे वर यू ड्राइविंग अ कार वर यू ड्राइविंग अ कार एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेट सी सम मोर एग्जांपल्स सेंटेंस नंबर सिक्स उस्ताद साहेब बच्चों को नसीहत कर रहे थे वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे थे पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है सेकेंड स्टेप है ये उस्ताद उस्ताद की इंग्लिश द टीचर अब थर्ड स्टेप में इसकी हम इंग्लिश करेंगे उस्ताद टीचर सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे द टीचर वॉज एडवाइजिंग द चिल्ड्रन द टीचर वॉज एडवाइजिंग द चिल्ड्रन सेंटेंस नंबर सेवन बारिश हो रही थी वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रही थी से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसका सब्जेक्ट सेकेंड स्टेप में देखेंगे क्या है बारिश मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि बारिश के लिए मौसम के लिए वक्त के लिए हम इट यूज़ करते हैं तो यहाँ बारिश के लिए हम इट यूज़ करेंगे इट वॉज रेनिंग पास्ट टेंस है तो वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी डी एस स्टूडेंट्स इट इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड इट का यहाँ कोई मतलब नहीं है इट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है इट का वैसे तो मीनिंग मतलब होता है ना उर्दू में ये लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन हैं जिनके साथ हम इट यूज़ करते हैं इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस द एक्शन इट वॉज रेनिंग मैंने आज कुछ और सेंटेंस भी इट से शुरू होने वाले आपके लिए लिखे हैं क्या सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रही थी बताता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ तो शुरू में क्या लिखा है क्या को समझें यहाँ नहीं है सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसमें सब्जेक्ट है ठंडी ठंडी हवा जो सुबह के वक्त है ये फ्रेज़ है तो जैसे बारिश के लिए हम इट यूज़ करते हैं हवा के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं इट वॉज इट के साथ इट चुके सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे इट वॉज अब ये इंट्रोगेटिव है तो वॉज शुरू में आ जाएगा वॉज इट ब्लोइंग कूल इन द मॉर्निंग वॉज इट ब्लोइंग कूल इन द मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क अब आपने नोट किया यहाँ ठंडी ठंडी था ठंडी ठंडी का मतलब है खुशगवार ठंडी इसलिए मैंने यहाँ कूल cool यूज़ किया अगर यहाँ सिर्फ ठंडी होता उसका मतलब था ना खुशगवार ठंडी फिर हमने यहाँ कूल cool की जगह पे कोल्ड लिखना था वॉज इट ब्लोइंग कोल्ड इन द मॉर्निंग अब ठंडी ठंडी है तो ये खुशगवार ठंडी है इसके लिए हम कूल cool यूज़ करेंगे आपने इस बात का नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना है कि एक ठंडी है या ठंडी ठंडी है सेंटेंस नंबर नाइन अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा रहा था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहा था डिटरमन करता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है सेकेंड स्टेप में अंधेरा जिस तरह बारिश के लिए 
और हवा के लिए और अंधेरे के लिए भी हम इट यूज़ कर सकते हैं तो पास्ट टेंस यहाँ हम इट यूज़ करेंगे इट के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वॉज यूज़ करेंगे तो इट वॉज गेटिंग डार्क इट वॉज गेटिंग डार्क आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इट वॉज गेटिंग डार्क ग्रेजुअली तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके साथ हम इट यूज़ करते हैं सेंटेंस नंबर टेन हम स्कूल जा रहे थे वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे थे से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है हम हम की इंग्लिश वी वी प्लूरल प्रोनाउन है इसके साथ हम वर यूज़ करते हैं वी वर गोइंग टू स्कूल वी वर गोइंग टू स्कूल डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर इलेवन नन्हा बच्चा क्यों चिल्ला रहा था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ टू आइडेंटिफाई कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है रहा था बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है सेकेंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है नन्हा बच्चा लिटल बेबी अब ठहरिए ज़रा यहाँ क्यों है अगर किसी सेंटेंस में क्यों कब कैसे आ जाए तो समझें वो नहीं है जिस तरह पिछली स्लाइड में मैंने अभी बताया कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो क्या से शुरू होने वाला तो समझें क्या नहीं है इसी तरह क्यों भी नहीं है तो हमारे पास जो सेंटेंस सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा नन्हा बच्चा चिल्ला रहा था पास्ट इंडेफिनेट टेंस का लेक्चर देते हुए मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में क्यों कब कैसे वगैरह आ जाए तो उसको हम फोर स्टेप में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम थ्री स्टेप्स में उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं द लिटल बेबी वॉज क्राइंग अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे वॉज को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे वॉज द लिटल बेबी क्राइंग अब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया वॉज द लिटल बेबी क्राइंग अब इससे पहले यहाँ जो क्यों की इंग्लिश है वो हम लिख देंगे वाई वॉज द लिटल बेबी क्राइंग Why was the little baby crying? Students गलती क्या करते हैं जो मैं कहता हूँ कि ये steps follow करें वो गलती से ये लिखते हैं Why the little baby was crying? जो कि गलत है याद रखें मैं हर lecture में कहता हूँ tense के कि जब भी डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड आ जाए वाई वेन वेयर हाउ इसके फौरी बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे फिर इन गलती का अंदेशा नहीं होगा तो आपके मार्क्स ट्रांसलेशन में पूरे आएंगे इन सेंटेंस नंबर थर्टीन फरजाना सर्दी से कांप रही थी व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इसकी पहचान रही थी से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है सेकेंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है फरजाना फरजाना थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम वॉज यूज करेंगे फरजाना वॉज शिवरिंग विद कोल्ड फरजाना वॉज शिवरिंग विद कोल्ड सेंटेंस नंबर फोर्टीन मुजरम सर खौफ से कांप रहा था मुजरम खौफ से कांप रहा था फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहा था से पता चला पास्ट कंटिन्यूस टेंस सेकेंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है मुजरम मुजरम की इंग्लिश कल्प्रेट यहाँ ये सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे द कल्प्रेट वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर द कल्प्रेट वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर डियर स्टूडेंट्स ये भी कांपना है और ये भी कांपना है ये सेंटेंस मैंने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इकट्ठे लिखे हैं ए, सर्दी से कांपना हो तो वो शिवर विद कोल्ड होता है खौफ से कांपना हो तो वो ट्रैम्बल विद फियर होता है आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप इन याद रखेंगे सेंटेंस नंबर 15 डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस टेंस की पहचान करना जाहिर है आपको टेंस का पता होगा तो फिर आप टेंस आ, की ट्रांसलेशन कर सकेंगे ना तो डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा था रहा था बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर सिंगुलर नाउन इसके साथ हम 
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज यूज करते हैं द डॉक्टर वॉज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट द डॉक्टर वॉज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट यहाँ बच्चे गलती ये करते हैं वो चेकिंग लिख देते हैं द डॉक्टर वॉज चेकिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट जो इनकरेक्ट है असल में आप गौर करें डॉक्टर फील कर रहा होता है उसकी पल्स को इसलिए इंग्लिश में हम फीलिंग लिखते हैं और पल्स ऑफ द पेशेंट चूँकि पेशेंट ह्यूमन बींग है यहाँ हम अपोस्ट्रॉफे एस भी यूज़ कर सकते हैं द पेशेंट्स पल्स तो सेंटेंस कैसे होगा द डॉक्टर वॉज फीलिंग द पेशेंट्स पल्स इस तरह भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है लेट सी सम मोर एग्जाम्पल्स सेंटेंस नंबर सिक्सटीन गवर्नमेंट नया कानून बना रही थी वट इज़ द फर्स्ट स्टेप रही थी बताता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस uh, है सेकेंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज यूज करेंगे द गवर्नमेंट वॉज फॉर्मिंग आ न्यू लॉ द गवर्नमेंट वॉज फॉर्मिंग आ न्यू लॉ सेंटेंस नंबर सेवनटीन क्या पुलिस चोरों को पकड़ रही थी वट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ये पता चलाना कि ये सेंटेंस किस टेंस का है रही थी पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ तो क्या लिखा हुआ है चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान एक तो क्या से स्टार्ट होता है और दूसरा सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क भी होता है अब क्या को हम समझेंगे नहीं है तो सेंटेंस हमारे पास यूँ सामने आएगा पुलिस चोरों को पकड़ रही थी पुलिस सिंगुलर नाउन पुलिस वॉज इंट्रोगेटिव है तो वॉज द पुलिस कर देंगे वॉज द पुलिस अरेस्टिंग द सीव्स वॉज द पुलिस अरेस्टिंग द सीव्स एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नंबर 18 मैं तकरीर कर रहा था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप पहचान रहा था है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सेकंड स्टेप इसका सब्जेक्ट मैं मैं की इंग्लिश आई आई के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज यूज़ करते हैं आई वॉज और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आई वॉज डिलीवरिंग आ स्पीच आई वॉज डिलीवरिंग आ स्पीच सेंटेंस नंबर नाइनटीन सूरज कब तलू हो रहा था फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहा था से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है सेकंड स्टेप इसका सब्जेक्ट क्या है सूरज सूरज द सन इसके द सन सिंगुलर है इसके साथ हम वॉज चूज़ करेंगे लेकिन ज़रा ठहरिए ये इंट्रोगेटिव है कब आ गया डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड हम समझेंगे कब नहीं है वही हम इसके थ्री स्टेप्स फॉलो करेंगे सूरज तलू हो रहा था द सन वॉज इंट्रोगेटिव वॉज द सन उससे पहले कब की इंग्लिश हम वेन लिख देंगे वेन वॉज द सन राइजिंग When was the sun rising and question mark यहाँ गलती बच्चे ये कर सकते हैं या करते हैं बाकायदा when the sun was rising तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी when was the sun rising ही correct sentence है अगर वो direct interrogative हो question number uh, sentence number ट्वेंटी commissioner साहेब जलसे की सदारत कर रहे थे वट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रहे थे डिटर्मन करता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है अब सेकेंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है कमिश्नर कमिश्नर सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे द कमिश्नर वॉज प्रिजाइडिंग ओवर सदारत करना प्रिजाइड ओवर होता है तो ये चूँकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हम आई एन जी एड करेंगे द कमिश्नर वॉज presiding over the meeting the commissioner was presiding over the meeting that's all of today's lecture dear students i hope ki aapka jo concept hai past continuous tense ke hawale se wo kafi clear ho gaya hoga i would advise you ki aap is lecture ko dobara dekh le agar kahin कोई कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम है इवन देन इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी देयर 
to answer all your questions till some next lecture take a very good care of yourself and your dear ones thank you very much